yaz aylarında virüsün etkisini kaybedeceğini ileri sürüyordu. Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Türkiye'nin gözü kulağı bilim kurulu toplantısı sonrası yapılacak açıklamadaydı. Heyetle yapılan görüşme sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısındaydı. Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir. Açıklamasına uyarılarla başladı ve verileri paylaştı. İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Bizim şu an yaşadığımız birinci dalganın etkilerini görmüş oluyoruz. Bakan Koca ilk kez Türkiye'nin bağışıklık verilerini de açıkladı. 153 bin kişinin şu an taranan 118 bin oldu. 118 bin içinde PCR taramasıyla pozitif bulduğumuz oran binde 2.8. Son derece düşük. Antikor testi ise şu dönemde binde 8.1. Yani toplumun bağışıklığı yüzde birin altında. Toplumda yaygın bir taşıyıcılığın olmadığı, iki yaygın bir koruyuculuğun da bağışıklığın da olmadığı. O nedenle herkesin bu anlamda tedbirlere son derece önem vermesi gerektiği ortada. Aşı çalışmalarındaki son durumu paylaştı Fahrettin Koca. Şu an hayvan çalışmalarında e, devam eden çalışmalarla ilgili e, sonuçların iyi olduğunu ama insan çalışmalarına, klinik çalışmalarına zannediyorum Eylül, Ekim'den önce bir çalışma, Eylül bir çalışmada muhtemelen Ekim'de e, olacak. E, ondan önce gelmek e, şu an için zor görünüyor. Şimdilik gündemde yeni bir kısıtlama ise yok. Seda Akgöz Ulusal Kanal, Sayın Bakan zaman zaman vaka sayılarında artış ve zaman zaman azalışların yaşandığını görüyoruz. Hem bu durum hem de vatandaşların bu süreçteki tutumu göz önüne alındığı zaman e, yeni normal hayat hedeflendiği gibi ilerliyor mu? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yeni normal hayat hedeflendiği gibi gidiyor mu? Bu sayıların doğrusu beklentimizden daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Birçok kimsenin eski normale dönme e, algısı içinde olduğunu görüyoruz. Doğrusu bu noktadaki algının bir an önce devre dışı kalmasını ve bu virüsün sonuçta bulaşıcı ve insandan insana bulaşan bir virüs olduğunu, yaz kış demeden bu bulaşıcılığın devam ettiğini, önlemenin tek yolunun da Mesafenin, maskenin ve el hijyeninin son derece hassasiyetle devam ettirilmesi olduğunu biliyoruz.